。还记得我们在二月底的时候，连续八连阳，结果第九天突然的收出阴线，很多人说，哎，是不是调整开始了？二浪调整，对吧？市场开始要进入到下跌，对吧？第二天反包阳线。是不是啊？那好了，哎，没事儿。那么第三天，啪，又来一个大阴线啊！那天大阴线，大家可以打开图形自己看一下啊。那天是二月二十八号，我们在当时直播的时候，我强调一点事儿没有，因为根本就没有反弹到位呢，是属于第二阶段。那好，紧接着再仔细看一下啊，是从二月二十九号又来一个反包阳线，我们在当时就四个字训练对手。嗯，对不对？嗯，就是你要认为跌吧，它就不跌；你要认为涨吧，它就不涨，对吧？我们在前期一点强调，三千点的上分的空间根本就不大，一定要仔细听一下。最高不就盘中冲到三零七五点，这个要知道啊。就是你现在一看，哎，跌了，发现没有？咱们拿技术分析看一下，从二月二十九号到本周二，三零七五点九个交易日，九个交易日反包阳线，从第一天开始算到本周二，头一次出现三连阴，发现没有？嗯。之间的九个交易日一点事儿没有啊，平稳着呢。高股息也不跌，对吧？高股息在当时还补涨呢。二月份整个高股息是什么？滞后上涨的，因为涨幅榜之前的都是 AI、新质生产力、人工智能加嘛，对不对啊？那么好，他们不跌，那开始跌的时候，说明什么？涨完了，一定要记住，先跌先涨的开始先跌，就说明什么？行情马上要结束了，这个位置就是筑顶阶段，咱别琢磨了，还琢磨什么三浪呢？您别琢磨三浪了。哎，我觉得真的比较奇怪。您现在北向资金逆势净买入，北向最近是非常稳健的，它到底在干嘛？在抄底吗？那抄底在干嘛？我们在最近一定要强调啊，北向资金其实是什么呢？一是定价权，这是其其二，人家参考报告不是我们说，哎，我参考 M B M 证券服务频道的陈一辉<笑>北向，那我这个基本上是吧？人家来我们大行的这个什么中信银行来看都不看，人家看的是摩根。你八月份我们再怎么说。出政策，人家外资天天唱空我们的 A 股，人家外资就是猴都不回，立马出局，对吧？现在外资唱多 A 股，这是其其二。我们都知道，这个日本央行马上要开始要加息了，对不对？我们一再强调啊，整体而言，外资进场就两点，要么就是你的汇率足够低，对吧？你升值了，对吧？你升值的很高。第二点，你进场之后你有性价比。那好了，人家日本那边创了历史新高了，然后负利率变成正利率了。好了，欧美市场的资金干嘛？那那从高往低走呗，来我们大 A 有什么不行的？没什么不行的。你就是之前我们没把北向资金的流出作为一个参考标准啊。现在我建议啊，咱们暂时也别特别的说，哎，外资在这个位置流入啊，所以说我看好大 A， 这个不对。